Maðurinn á bakvið jöfnuna var Sjör Gjörg Gabriel Stóf, fættir ágendur á nýta og dóninga og þrjóð út. Út runnið frá Írlandi og stundaði nám við háskólan í Cambridge. Hann útskrefaði eftir að Cambridge ágendur í 41 og eftir útskrefið var hann að fasta stöðu þar og vann alla sína ein. Hann leiðbendi mörgum Þar má helst nefna Lord Riley sem var fett Nobelin fyrir að finna Argon og Riley Waves eða bylgjur, mikil bylgjur þær. Stóksjafnan setti Björn fram árið áldjöngri þetta og eitt. Hún fjallar um hefðun afna í röð að græða loftu. Útleysla hennar er unnin út frá Stokes Flow og nafið er Stokes Equation sem er eitt af frægari jöfnum og hann setti fram á hvað þá samt Cloud Lewis að við er. Eftir ég er sannu sem 6P eða R1. Eftir ég eða núningskrafturinn er kallaður stóks drag á ensku. Er það krafturinn sem verkar á milli agna og rökva og í essi einingum setti fram í nútum. 6P er fasti sem kemur við útleysnum. Eta stendur fyrir segju rökvans sem þurfum það mjú líka og er í paskar sekundum. R er radius í metrum og V er lokafræði á ensku törmina velocity og er mældur í metrum á sekundum. Það er ákveðin skiliði sem að vökvinn þarf að uppfylla svo hægt sé að beita stóks lof. Það er að flæði sér lagskip ekki yfirstreymi sem að þýðir í rauninni að flæði línur geta ekki skorist að öfnin sem fyrir gegnum vökvan sé kúlu eða plötumaga að vökvin sé ósamþjappanlegur og einslegur síðan að reynaldstalan sé minni en einn fyrir vökvan Reyningar er í sjálfum sér ekkert nýfullega flókni en það er stóksló í mínum huga góð vinnuformla það sem hægt er að tengja saman þá krafta sem verka og kúlu í vökva og leysa fyrir til þannig segir eða hraða hérna lengst til hægri á lærunni hjá því síðuvalni Það sem verið er að láta bolta þetta niður. Það sem verið er að gera með tilraun sem þessari er að finna segju í vökva. Þá er kúla sem er ákveðnu fermalin og ákveðnu þing látin falla í gegnum vökva og tíminn mældur á ákveðnu bili sem við merkum með ekki falla. Þessi hraði sem að kemur út í því er lokar það. Þegar að þessi kúla er að falla í gegnum vökvan verka á hana þrýr kraftar. Það er þyngdakrafturinn sem dregur hann inn í hýður. En sem G það er flótkrafturinn og það er viðnáskrafturinn. Með því að setja þessa krafta saman í kraftavægisformúlu fjöfnu þar sem við erum að skoða sömu krafta í svona stefnu getum við fundið samband á milli með því að leysa fyrir 
eta eða mjú eins og þið sjáið er hérna. En til hvers er hún? Hvað er það sem að við fáum með því að beita stóksló? Er eins og ég nefndi að mæla að segja því vörn svo sem ólíf. Hún er einnig notuð til að finna setmyndin og það að í vatni að því gefnu að agninar séu ekki að virka að verka á hvort það er. Nýtist það vel við til þeim sjálfveg. Hægt er að útskýra myndun skýja með stóksló. Það er hvernig að agnir í loftinu geta þjæst saman það til að þeir falla. Þetta er einnig nota í læknivísindum þar sem verið er að láta blóðflugur falla út í blóðvökum. Núna er þetta að við vart. 